и так далее. Драхмы. Драхмы. You know, песо. Песо. Uh, there are so, so all of them are money. Вот. И все эти валюты разнообразные, все это деньги. So if you say, uh, what do you think about the different currencies in the world? Поэтому это все равно, что задать вопрос, что вы думаете о различных валютах, которые находятся в обращении в этом мире? I value them as money. Я ценю их всех, да? Я ценю их всех как деньги. If you give some to me, I will accept that it is money. Если вы дадите какую-то из этих бумажек мне, я их приму, потому что это, ну, это, это тоже деньги. If you would like to give some, I will accept it. Если бы вы дали, я бы принял. But I won't think that they're all equal. Но я же не буду на основании этого, на основании того, что все это деньги, думать, что эти деньги они обладают равной ценностью и равной стоимостью. Why should I think like that? С какой стати я должен думать так? If you say, hey, I got ten rubles here, give me ten dollars. Это все равно, что сказать, вот у меня десять рублей, дай мне десять долларов взамен. I find that unacceptable. Я найду это неприемлемо. Does it mean that I'm a bad man? Означает ли это, что я плохой, дурной, скверный человек? Does it mean that I'm disrespecting the ruble? Означает ли это, что я отказываюсь менять доллары на рубли и проявляю свое неуважение к рублю? But I don't believe, according to the absolute standard, that the ruble is as valuable as the dollar. Просто основываясь на каких-то абсолютных стандартах, критериях, я понимаю, что доллар стоит гораздо дороже, чем рубль. But suddenly, when it comes to religion, people lose their brain. Но это что касается валюты. Но когда доходит до религии и как бы мира религии, люди такое ощущение. Они утрачивают всякие мозги. Sense. Они утрачивают мозги в том смысле, что они пренебрегают в суждении об этих материях элементарным здравым смыслом. So currency, then, oh, Когда речь идет о религиях, как о духовных валютах, сплошь и рядом можно услышать расхожее мнение о том, что о, это все одно и то же, все это суть одно. All the religions are the same, they're taking you to the same God. Why differentiate this one from that one? They're all equal and the same, they're just different paths. Это очень популярное мнение в современном мире, которое выражается как то, что все дороги ведут в Рим, все религии суть различные пути, ведущие к одному и тому же Богу, все это едино и так далее в таком духе. That can never be true. Это никогда не может быть истинным. All these currencies, they are, have monetary value. Все эти валюты обладают своей специфической ценностью. All of these religions have spiritual value. И все религии обладают специфической той или иной разной ценностью, стоимостью. But they're not all equally valuable. И ни в коем случае нельзя сказать, что эта ценность, эта стоимость равна. Just as that currency can be judged by an absolute standard. So different religious conceptions will be judged by absolute standards. И точно так же, как существует абсолютный стандарт, на основании которого мы можем судить о сравнительной ценности той или иной валюты, и в мире религии существует абсолютный стандарт или критерий, основываясь на котором можно судить о более высоком или более низком положении той или иной религии. So then the question should be, what is the standard? И очевиден вопрос, каков этот стандарт или этот критерий? Rasa. Он называется раса. What is rasa? Что такое раса? Intimacy. Раса означает близость. Relationship. Имеется в виду близость, степень близости, взаимоотношения. Remember, we're meant for loving relationship. Помните, мы предназначены для любящих взаимоотношений. With the supreme being. Любящих взаимоотношений или любовных отношений с верховным существом. How wonderful. Как, как это чудесно, как это удивительно. Это непостижимо. То, что маленькое, ограниченное живое существо, то есть мы, может быть связано с безграничным, с верховной личностью, верховным существом, близкими, интимными отношениями любви, это величайшее чудо. What are the possibilities of relationship with the absolute? Каковы возможности взаимоотношений, которыми мы может быть можем быть связаны с абсолютом? Five. Их пять. Neutrality. Это нейтральные отношения. Servitorship. Отношения с Friendship. Отношения слуги Paternal relations. Отношения дружбы. Отношения родительской любви. Conjugal relations. И отношения супружеской любви. And with each one, we see increased intimacy. И в каждом типе взаимоотношений с Богом 
мы видим все более и более растущую степень близости и интимности. When one, like in this country, the uh, president, is he the president or Putin? President. He's the Pu uh, president. В этой стране есть президент Путин. He, according to our relationship, we have a level of intimacy with him. В зависимости от того, какие отношения нас связывают с Путиным, этим определяется ну, наша близость с ним. Like our group here, we know of him, we've seen pictures of him. I don't know if anyone here has seen him in person, but you can understand there is some distance in our relationship. Как скажем, ну, скорее всего, здесь присутствующие видели Путина там, на экранах телевизора или в газетах, или слышали о нем. Может быть, кто-то его видел где-то на каких-то собраниях. Но в любом случае, наши отношения с ним это достаточно отдаленные отношения. So there's not intimacy there. В этих отношениях отсутствует интимность. Rather, that relationship is predominated by awe and reverence. Скорее, эти отношения, то есть отношения рядового гражданина государства к ее главе, продиктованы или окрашены такими мотивами, как ну, трепет и благоговение, нечто в этом роде. And although he's a man with individual likes, dislikes, personal characteristics, in his presence, we would find it hard to forget his presidential position. И хотя Путин такой же человек, как и все, со своими собственными чертами характера, индивидуальностью, находясь в личном присутствии, скажем, при встрече с ним, мы бы все-таки в силу его положения мы чувствовали бы себя как бы стесненно вести себя с ним, ну, как-то фамильярно. So that would cripple feelings of intimacy. Uh, his position? Yes. Always well, thinking he's the president yeah. would not allow for us to be too familiar. Поскольку его положение, оно бы мешало нам проявить эту фамильярность или близость. But those who are part of his entourage, но те, кто являются те, кто являются частью его окружения, его его свита, they're respectful. But because they're seeing him all the time and they're nearer to him, some familiarity is there also. Они также уважительны к нему, но степень близости их отношений с этим человеком она возрастает, поскольку они видят его изо дня в день. But he might, he's from Petersburg. He might have some friends here who remember him from school, and they're saying our old school friend. Now he's the president. Скажем, если Путин из 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 Санкт-Петербурга, то у него могут быть здесь школьные друзья, которые, встретив его в прошествии многих лет, могут сказать, о, так это же мой школьный товарищ. And maybe he had some nickname in school. И может быть, в школе у него было какое-то прозвище. And if they transcend his presidential identity and call him by that schoolboy nickname, that will Please him very much. И можем допустить, что если некто его старый там товарищ детства встречает встречает Путина теперь уже в новом качестве президента, и он обращается к нему, используя то детское прозвище, возможно, Путин будет рад будет рад этому. To an outsider, it might appear to be disrespectful. Для чужака, для постороннего человека подобное обращение может показаться неуважением, фамильярностью и так далее. But in reality, it may give him some pleasure. Но на самом деле подобное отношение может доставить этому человеку определенного рода наслаждения. Then what to speak of those who are more intimate with him? Что же говорить о тех людях, которые еще более близки с ним? Actually, with increased intimacy, his presidential identity starts going into the background until it vanishes altogether. По мере возрастания степени интимности или близости в отношении Путина со, своими, со своим окружением, его президентское положение все более и более отходит на задний план до тех пор, пока оно полностью не исчезает из, из этой картины. So his mother, hey, she can do, hey, Mr. President, come over here, I want to talk to you for a second. Его мама может сказать, там, сынок. Подойди, нам нужно поговорить, она может сказать, господин президент, да? нам нужно поговорить о чем-то. His mother can grab him by the ear. Его мать может схватить его за ухо, потрепать. And chastise him. И говорить с ним в 
кто не строго мамы. And that will also give him pleasure. И это также доставляет, может быть, доставляет ему какое-то наслаждение. And if you think his wife, when they're in their bedroom, calls him Mr. President, you're in illusion. И если вы думаете, что на супружеском ложе его жена называет его господин президент, то вы явно заблуждаетесь. Unless she's just joking. Ну, может быть, она шутит так иногда. So according to the level of intimacy, the presidential identity is eclipsed, goes into the background, and vanishes totally. Поэтому, в зависимости от степени близости и интимности отношений со своим окружением, его президентское положение, оно, ну, как и было сказано, оно все более и более становится неважным, второстепенным, и, наконец, полностью. So also in the religious conceptions of divinity, they are judged as superior or inferior according to the level of intimacy they allow in relationship with the personality of Godhead. Поэтому в мире различных религиозных концепций, в мире вот религии, которые есть, которые есть в этом мире, мы можем судить о том, какая концепция или какая религиозная система занимает более высокое или более низкое положение, основываясь на этом критерии. То есть, какую степень близости взаимоотношений человека и Бога эта религия или эта религиозная концепция допускает, позволяет развивать. Когда мы говорим о Кришне, когда мы говорим о проявлении Бога как Кришны, то здесь истина такова, что ближайшее окружение Кришны, Его спутники, не ведают о Его Божественности вовсе. Его Божественность, ну скажем так, Боговость Бога, для них полностью она исчезает из, из, из поля их зрения. Ее нет. В этой картине, в, в ближайшем приближении к Богу, Бог перестает быть Богом. И это называется Кришна према или чистая любовь к Богу. Where they love him automatically for who he is, not his position. Ближайшее окружение верховного существа, его наиболее близкие интимные спутники любят его, скажем так, не потому и не за то, что он Бог, а потом они любят его за его собственные качества, таким, как он есть. So I want to thank everyone for your kind. Мне хотелось бы поблагодарить вас всех, хорошо говорить, за ваше любезное внимание, терпеливое внимание.